ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু आवर শো ইংলিশ ফর ইউ আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালায় সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি বরগুনা সদরে অবস্থিত গৌরীচন্দ্রা নবাব সলিমুল্লাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ক্লাসরুমে রয়েছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী এবং ক্লাসরুমে আছে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন যিনি একজন আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন আজকে ক্লাসরুমে এক ঝাঁক শিক্ষার্থীদেরকে শেখাবেন আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার প্রিয় দর্শক আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নিচ্ছি এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে লেটস টেক আ লুক ঐতিহ্যবাহী গৌরীচন্দ্র নব সলিমুল্লাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি উনিশশো আটচল্লিশ সনে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি এই এলাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি হয়ে পেয়ে আসছে যার ফলশ্রুতিতে এখান থেকে নিত্য নৈমিত্তিকভাবে ভালো ভালো ছেলে এবং মেয়েরা দেশের বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটিতে এক হাজার জন ছেলে এবং মেয়ে পড়াশোনা করছে এই প্রতিষ্ঠানটির ফলাফল আমি বিশ্লেষণ করলে বলব জেএসসি পরীক্ষা দুই হাজার দশ সন থেকে শুরু হয়ে দুই হাজার বাইশ সনে পরীক্ষা শেষ হয়েছে এর ভিতরে শতভাগ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জিপিএ ফাইভ কাঙ্ক্ষিতভাবেই পেয়েছে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল তাও তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত ভালো প্রতিষ্ঠানটির যারা পড়াশোনা করে ওদের এই আমার স্কুলের সততা সংঘ তারপরে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা স্টোর নামে একটা স্টোর আছে যেখানে আপনারা শিক্ষার্থীরা শিক্ষা উপকরণ সহ খাদ্য সামগ্রী নিজেরা কিনে এবং নিজেদের এই সেখানে টাকা রাখতে হয় সেখানে কোনো বিক্রেতা নেই এটার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদেরকে সততা তৈরি করা একাডেমিক ভবন তিনতলা বিশিষ্ট একটি দোতলা একটি আর একতলা একটি যেটা আরও চারতলা ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হবে পাঁচতলা ভবনের একটি ভবনের পাইলিংয়ের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ শেষ হয়েছে সুপ্রস্ত প্রশস্ত খেলার মাঠ এখানে আছে এবং সংলগ্ন একটি বৃহদাকার জামে মসজিদ আছে আমরা শিক্ষক এবং কর্মচারী মিলে ছত্রিশ জন এখানে কর্মরত আছি যার ভিতরে আমরা আঠাশ জন শিক্ষক এবং শিক্ষিকা আর আট জন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রতি বছর আমরা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে উপজেলা জেলা এবং জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত আমরা অংশগ্রহণ করি পরিশেষে আমি ধন্যবাদ জানাব আপনার দ্বারা আর টিভি আজকের এই একটা অনুষ্ঠান করতে এসেছেন আর টিভিকেও আমি ধন্যবাদ জানাই আর যদি আপনারা এই রকম আরও অনুষ্ঠান করেন তাহলে মনে হয় আমার শিক্ষার্থীরা আরও উপকৃত হবে ধন্যবাদ আপনাদেরকে সত্যি অনেক তথ্য সমৃদ্ধ কথাবার্তা বলেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক তার থেকে তার স্কুল সম্পর্কে শোনার পরে আমরা চলে এসেছি ক্লাসরুমে স্টুডেন্টস কেমন আছো সবাই আমরা সবাইও ভালো আছি এবং তোমাদেরকে দেখে আমরা আরও অনেক বেশি ভালো আছি স্টুডেন্টস আমাদের আজকের ইংলিশ ফর ইউয়ের আয়োজনে আজকে ক্লাসরুমে রয়েছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক ফেদ্দৌ স্যার স্যার হাও আর ইউ ফাইন ইউ আম অলসো ফাইন স্যার স্যার প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ First, I want to thank uh, RTB and Voice of America for their arranging this benevolent or um, precious program in our campus. And I think and believe it, this program will accelerate uh, teaching lear- learning activities in our school, especially uh, my students or learners will be encouraged uh, to learn American English thoughtfully. Thank you so much, sir. Thank you. Students. এবারে পরিচয় হব তোমাদের আজকের পুরো সেগমেন্টের মেন্টর যে মিস্টার জেকব বার্লিনের সাথে মিস্টার জেকব বার্লিন প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ গুড আফটারনুন হাউ আর ইউ গাইস আই এম ডুইং রিয়েলি ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়েলকামিং আস টু ইউর স্কুল আই ক্যান টেল ইউ গাইস আর রেডি টু স্টার্ট প্র্যাকটিসিং ইংলিশ আর ইউ রেডি আর রাইট লেটস গেট স্টার্টেড স্টুডেন্টস টিচার এবং মিস্টার জেকব বার্লিনের সাথে পরিচয় হলো এবারে তোমরা কে কে এ টু জেড ওয়ার্ড বুক বইটি পেয়ে
আমরা তো এ টু জেড বই পেয়েছি এর বাইরেও ভয়েস অফ আমেরিকা তোমাদের জন্য অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করেছে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তো কি আমরা ভিডিও দেখব ওকে আমরা চলে যাচ্ছি এবং শুরু করছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিও Hi Pete, what are you doing? Oh, hi Anna. Right now, I am fixing my car. How's it going? It's going not so good. How can I help? I was planning to visit some friends, but if you need help, I can help. I like helping. Anna, I can fix it myself. But thanks. Pete, I think I found your problem. These are spark plugs. They start the engine. I know that, Anna. But there were too many spark plugs in there. So I took out the extra ones. There are no extras, Pete. You need all of them. How can I help? Pete, can you fix a car yourself? Well, Anna, Last night I was watching the online video course You Can Fix a Car Yourself. Yes, you can fix your car yourself. And I watched the first 10 lessons, so I think I know what I'm doing. How many lessons are there? 450. 450? That'll take too long. If I fix your car, I'll have it running in 10 to 15 minutes. Where are your tools? I have this. Um, I'll get my tools. I'll be back in a flash. But Anna, I don't need your help. When I was a teenager, I was fixing cars myself. Okay. When I was a teenager, I was fixing cars myself. Great. But we need teamwork. You sit in the car. When I say go, you start the engine. Okay, go. Huh. It's not starting. It's not starting. What's wrong? This car is stupid. Pete, kicking the tires will not help. You did not help, Anna. You did not help. Pete, Pete, pull yourself together, man. <sighs> Give me the keys. I must feel the key in the ignition. and turn it myself. Pete, you are out of gas. I can't be out of gas. I'll go get some. Pete, you relax. Clean your face. You can watch the rest of your online video course. It'll be faster if I go. In a flash. Till next time. Lesson 11. Always make sure you have a full tank of gas. Students, have you understood the video? Yes, sir. Properly? Yes, sir. Who want to explain this video? I can see by the video that a man whose name is Pretty, he was in a fix. At the same time, a woman whose name is Anna, he come in the place and Pretty have some instrument but uh, they not perfect his problem. So Anna give him some tools, forgive him. Okay, thank, thank you. you. Thank you. Good job. Priya Dashok, you are the first time you are here. You are the first time you are here. Priya Dashok, you are the first time you are here. You are the first time you are here. You are the first time you are here. Students, now it's clear to you? Yes, sir. 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 Hello, I'm John Russell. Imagine you are walking through a thick jungle. This is where the machete comes in. Just like we use a machete to make our way quicker through a jungle, so too do we cut out words and sounds to make our way through conversations quicker. For example, do you want to go? In casual speech, we might say, want to go? The auxiliary verb do was cut out. as was the word to. We will explore some of the most common ways Americans cut out words and sounds in future videos. That's all for today. Keep up the good work. Well, you watched the second video? Yes, sir. Yes, sir. 
You understood? Yes, sir. Anyone want to explain? In this video, we have learned how to understand American accent easily. If somebody tell you remember, they sometimes could say member, and that would be too hard to understand what they said. And if we ask ourselves that what he cut out, then we can understand easily. She means remember, not member. Okay, thank you. Sit down. <laughs> now, Mr. Jacob Berlin will explain this video for you. Great. So in the video, we learned an important illustration about using a machete to go through the jungle. We will cut down branches and small trees in the same way when Americans are speaking English, especially informally, we cut out certain words and certain sounds, certain letters to make it quicker, shorter, and easier. For example, do you want to? You can say to your friend, do you want to drink tea? We shorten that to wanna. It's very long, so we have to cut out certain parts when we're speaking informally to our friends. This will become wanna. So, instead of saying to your friend, do you want to drink tea? You can say, wanna drink tea? Instead of saying to your friend, do you want to practice English? You can say, wanna practice English? Wanna drink tea? Wanna drink tea? Wanna practice English? Wanna practice English? Great. Thank you guys for practicing. Thank you, Mr. Jacob. Students, I'm Rabuste Pedici, Mr. Jacob Berlin, video J Bishod, main basic bapata shekalo, shit I'm Rabuste Yes, sir. Okay. এবারে আমরা জানলাম যে আমেরিকান ভাষাটা আসলে একটি বিশদ ভাষা আসলে যে কোনো ভাষাকেই আমরা যদি তুলনা করি একটা সাগরের সাথে তুলনা করা যায় সেই সাগরে আমাদের ভাসতে হলে অনেক একটা স্ট্রং অ্যাবিলিটি নিয়ে আসলে ভাসতে হবে মানে চর্চা করতে হবে তো সেই চর্চার জায়গায় আমরা এই পর্যায়ে চলে যাচ্ছি আমেরিকান ইংলিশ এবং ব্রিটিশ ইংলিশ যেটি আমরা বরাবরই চর্চা করে থাকি এটার মধ্যে পার্থক্য এবং এই পার্থক্যটাও কিছু বেসিক এরিয়াতে স্পেলিং প্রোনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারিতে Okay, so now let's talk about how some of the ways American English is different than British English in spelling. Take a word like humor, for instance. That means like funny, someone uh, is humorous. H-U-M-O-U-R, British spelling. American spelling, H-U-M-O-R. So the O-U-R becomes O-R in American spelling. Another example is program. Today we're doing an English program with Voice of America. British spelling has a double M-E program. American spelling, just a single M at the end. Double M-E, single M for program. That's two of the differences in American and British spelling. Can you guys think of any differences? Can you raise your hand and think of any examples of differences in spelling between American and British English? Raise your hand. Uh, okay, yes, you can stand up and then behind. American English use clear, C-O-L-O-R, clear. On the other hand, British people use clear, C-O-L-O-U-R, clear. Very good, thank you. Okay, one of the vocabulary differences is something we hang in our houses or in our schools to cover the windows. We often hang cloth that in British English is called, are called drapes. American English, curtains. In British English, drapes. American English, curtains. Good. The next is a piece of clothing. When it's cold outside, we often put on a sweater. In American English, a sweater. It's a thick, long sleeve shirt. British English, it is called a jumper. Okay, so there's two examples of vocabulary differences. Now I wanna hear from you guys. Can you think of any examples of vocabulary differences? American people use vacation and British people use holiday. Perfect. Thank you. 
Good job. You can sit down. Okay, so now we're going to talk about some pronunciation differences. One of the main differences in pronunciations in pronunciation is the letter A. Americans say bath, while British speakers say bath. You ready? Let's practice it. I'll first say the British accent, and then you will say it also. Bath. Bath. American? Bath. Bath. British people uh, say this word, laugh. 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 American English speakers say laugh. 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 Okay, so you're starting to get a hang of some of the differences. Now I want to hear from you guys. Can you think of any examples in the pronunciation difference between American English and British English? British people use uh, schedule and uh, American people use schedule. Perfect. Very good. You can sit down. Very good example. Okay, so you guys are slowly getting the hang of some of the unique aspects of American English. Thank you. Kamal lagche eto gulo area te eto alpo shomoyer moddhe shikhe? Khubi bhalo lagche. Eigulo chorchar rakbe? যদি আরো বেশি বেশি চর্চা করতে চাও সেই ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় তোমাদেরকে জানিয়ে রাখছি তোমাদের এ টু জেড ওয়ার্ডবুক বই এবং এটির পিছনে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস আছে যেখান থেকে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ যে ভিডিওগুলো তোমাদের জন্য তৈরি করেছে যেগুলো দেখে তোমরা আরো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে পারবে সেই অ্যাড্রেসটি পাবে এছাড়াও আমাদের স্ক্রিনেও দেখানো হচ্ছে সেম অ্যাড্রেসটি সো তোমরা সেখান থেকে ভিডিও দেখে বেশি বেশি আমেরিকান ইংলিশের চর্চা করবে এটি তোমাদের কাছে আমাদের কামনা এতক্ষণ আমরা বিচ্ছিন্নভাবে যা যা শিখেছি সেই জিনিসগুলো এখন আমরা এক জায়গায় করব মানে মালা গাঁথব ডায়লগ আকারে বলবো এবং আমরা চেষ্টা করব আমেরিকান অ্যাকসেন্টে বলা স্যার হু উইল টেক পার্ট ইন দিস সেগমেন্ট আই হ্যাভ সিলেক্টেড সাম স্টুডেন্টস হু আর ভেরি ইন্টারেস্টেড টু মেক এ ডায়লগ বিফোর আস দ্যাটস গুড আই ওয়ান্ট টু সি দ্যাম ওকে স্ট্যান্ড আপ প্লিজ হু ওয়ান্ট টু মেক এ ডায়ল ইউর ডায়লগ এট ফার্স্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ উই আর গোয়িং টু মেক এ ডায়লগ অ্যাবাউট লার্নিং ইংলিশ Hi Eva. Hello. How are you? I'm fine. What about you? I'm also fine. What are you doing right now? I'm reading an article about the importance of learning English. Oh, it's cool. I fear that you're learning English nowadays. Yes, you are right. Could you please tell me the importance of learning English? Obviously, actually English is essential in our every steps of life. It's our official or semi-official language more than 16 countries and many of international organizations. So to maintain our daily works, English is a must. Oh yes, you're right. Actually, it's our international language, even it's so essential for our higher education. All the books on higher education of every branch of knowledge are written in English. It also helps a man to get a good job and earn more money. So the importance of learning English cannot describe in a word. Thank you so much, Eva, for giving me this information Welcome about learning English. And all of us should learn English more and more. Thanks for all. Sir, it's time for our second pair. Call them. Uh, second pair, stand up, please. Hey Tisha, good afternoon. Hello Mim, good afternoon. How are you? I am fine. And you? I am fine also too. Please tell me what is water pollution? Polluted water means dirty water. It is very simple matter, but it is very important to know it. Okay. How is water polluted? Water is polluted in many a way. Unsanitary latrine, industrial waste, chemical and fertilized and so on are responsible for water pollution. Okay. What is the effect of water pollution? It causes different waterborne diseases. Thank you so much. Welcome, my friend. Bye bye. Sir, now third pair upcoming, right? Right. Who are the third pair? Stand up, please. Hello, friends. Hello. Why do you look so sad? The news of death of all the family members in a road accident has made me sad. Really, it is very sad that there is not a single day you will find without the news of road accident. Can you tell me so many reasons of road accident? Of course, reckless driving, lack of traffic police, violation of traffic rules and signals and overloaded vehicles are the main cause of road accident. The condition of roads are not so good at many points. There are narrow, broken and unmetal roads. This also causes road accident. What can be done to reduce road accident? Drivers should be given training. Unfit and unlicensed vehicles should be removed from the road. People should be aware of traffic rules and signals. Thank you for your important discussion. You're most welcome. Bye-bye. Now it's time for our fourth pair, sir. Fourth pair, please. 
Hi Rahila. Hi Nilima. How are you? I'm fine and you? I'm also fine. How do you think about your future? I will try to be a doctor and you? I will try to be a teacher. Why do we want to be a doctor? It's a noble profession. I have an earnest desire to build up a hospital at my village and I will serve free treatment. That's good. I will teach my student to serve my country. That's fine. It is a noble profession. I pray for your success. Thank you. I also hope that you will raise your goal. Then bye. Take care. Best of luck, my dear friend. Now, it's time for our fifth and final pair. A fifth pair? Hi, Kelso. How are you? I'm fine. And you? I'm also. What's the condition of your mother's now? The condition of my mother is better than her past. Oh, where are you going now? I'm going to market now. Why? Oh, for buying some books so on English. And where are you going now? I am going to the pharmacy for buying some medicine for my mother. Oh, have you any idea about our next exam? Yeah, I know about it. How is the preparation of coming exam? Not well. Why? Because uh, the preparation of math is not well. And your preparation? Same to you, you, man. Same to you. But my problem is not math. My problem is physics. I think uh, if we try our best, uh, we will solve our problem. Yeah, you're right, you're right. Thanks for your motivation. You are cordially welcome. You are most welcome too. Bye-bye, see you later again. আমরা চলে এসেছি আজকে আমাদের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে এবং এই শেষ সময়ে আমি স্যারের কাছ থেকে শুনতে চাই যে স্যার হোয়াট ইজ ইয়োর ওপিনিয়ন অ্যাবাউট আওয়ার শো অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক অ্যান্ড বিলিভ দিস প্রোগ্রাম উইল বি আ ভেরি বেনিফিশিয়াল ফর our teaching and learning english in our classroom we are really positive and we re uh, i feel really joyous for this uh, program thank you so much sir thank you students ei chilo amader sara diner aayojon tomader sathe to kemon laglo amader ajke sara diner aayojon amra o onek bhalo laga niye ekhan theke chole jacchi ajker moto bidai bolchi tomader ke प्रिय दर्शक अपनारा जरा टी सेटर सामने और फेसबुके प्रोग्राम देखें तरज थकल अनेक शुभकामना आगामी ते देखा आबो एक झाक शिक्षार्थी साथे तब से भिन्न को इन्स्टिट्यूशने और भिन्न एक झाक शिक्षार्थी से पर्यत सबाई भलो थकबें सुस्थान आजकल मत विदाय मासुक सिद्दिक आल्ला